么意见。今天是你的生日，你要多喝点。生日快乐，姐姐。别养家！来来来，姐姐，来再多喝点，多喝点。姐姐，林县，就凭你也配做我林家大小姐？今夜之后，要身败名裂。你说。这是我祖传的玉佩，我把它留给你，明天早上我们二人再见。王家出来的人怎么会变成程思月？你欺负我，绝不能让林羡攀上这样的高枝。您就是程总让我接的人吗？是的，是我。来，看到白金来下房间。来，坐。小姐，孩子生下来了，是个男孩。有了这个孩子，等到程思月回国之后，我也能母凭子贵了。这件事，如果你感谢了，请放过自己，在云城待不下去。您放心，我们一定保你。怎么回事？有孩子。嗯，是是。看一下，这是你的孩子。孩子、啊，妈妈一定会照顾好你的。今晚什么安排呀、啊？儿子想吃糖醋排骨，等他放学了，晚上做给他吃。啊、你家佳佳这么可爱，又听话懂事，真让人羡慕呀。喂，请问哪位？是林家的家长吗？你儿子又来吵货了，你赶紧过来。我马上就过来，我有点事情。哦，行，你先去忙。恭喜中彩回国，陈总。有人在那边打来电话，说陈瑶少爷跟同学打架，受伤了。好，去看看。林家，你好大的胆子，竟敢打程少！赶紧给程少道歉。老师，是陈瑶先动的手。张老师，林家只是不小心撞了一下陈瑶，陈瑶就骂他，还动手打人。要道歉，也应该程瑶道歉吧。王老师，我劝你最好说话小心点。我们程少的爸爸可是城市集团的总裁，整个幼儿园都是程家的，林家也配让程少给他道歉？佳佳，你怎么了？谁欺负你了？林家妈妈，是你儿子小小年纪就对同学动手。还不肯认错，拒不道歉，怎么教的他？老师，这当中一定有误会，他一向很乖的
。妈妈是程瑶说我是小野种，我才跟他打架的。你为什么要说这种话？我又没说错，全班人都知道，林家连个爸爸都没有。你，我看谁敢动我儿子！爸爸，你总算回国了，我都想死你了。爸爸这次回来呀、啊，再也不走了，可以一直陪着。我听说学校有人欺负你，谁这么大的胆子？敢欺负我的儿子，陈总，您还亲自过来了？就是他，他都把我手给划破皮了。怎么回事？陈总，是林家跑时故意撞的，程少泽还的手都怪林家，他是单亲家庭的孩子，没有教养的。你作为一个老师，怎么能说这样的话？难道就是因为程瑶家庭条件好一些，你就能是非不分吗？你知道林家打的什么人吗？我们程少可是程家的孩子。程家，你是说？云城首富成家，哼、嗯，现在知道得罪什么人了？程总，只要您一句话，我们马上把林家带出去，开除他，开除，不，不行。陈总，林家是城市慈善活动资助的孩子，之前还登过报纸，要是开除他传出去，会影响城市的声誉，不如算了吧。原来是一个受过城市恩惠的小，那还敢对我儿子不敬？陈总。孩子们还小，打打闹闹也是正常的。能请您刚抬贵手吗？让他留下来也可以，但是他打了我，必须得让他道歉。妈妈，我不要道歉，我没有错。程总，我替我儿子道歉可以吗？程瑶，对不起。算了，懒得在这里浪费时间。班长，走，我们回家。妈妈，对不起，我不该跟陈瑶打架，给你惹麻烦了。不怪你，是妈妈没用，不能帮佳佳出气，是妈妈应该说对不起。才没有，妈妈你最好了。思月，你总算回来了。之前几年你每次回来就留几天就走了，这一次会不会留的久一点？国外的事情已经都稳定，所以就不需要我亲自操心了。太好了，这些年你照顾孩子辛苦，<笑>不辛苦，这是我们的儿子，照顾他是应该的。哎，瑶瑶，这脸是怎么回事啊？啊，在学校跟同学打架。是哪个不长眼的，敢动我的儿子，找死吗？妈妈放心，我不会放过他的。行了，别再给我找事了。好，长、嗯、总，我们的儿子都这么大了，我们的关系是不是应该更近一步啊？我工作的事情太忙了，暂时先不考虑。可是，我都陪在你身边这么久了，你总该给我个名分吧？在没有找到玉佩之前，我不考虑结婚。可这都过去那么久了，我确实是找不到呀。找不到，那就别去。老杨，爸爸还有很多工作事情要忙，所以就先去书房了。那半块玉佩。究竟去哪儿了？林家，你怎么什么都不会，连走路都能摔一个狗吃屎？你怎么这么笨？长大以后也是个废物，跟你妈一样没用。不准你说我妈坏话。嗯，我就说，听说你妈是个服务员，没出息。你家里连学费都交不起，还不靠程瑶爸爸施舍？程瑶，把小熊还给我！这种东西，我家遍地都是，你怎么还当个宝贝一样？给我！我偏不给你，拿我怎么样？我偏不给你，拿我怎么样？嗯。
，还给我，还给我！不要丢进去，这是我妈妈送给我的礼物，你快还给我！你妈妈就送这种破烂东西给你？我过生日的时候，我妈妈可是送了我一柜子的衣服，反正也没什么用，我就帮你扔了吧。别别别别！现在这只熊已经脏了，看你还怎么玩！你为是想要厕所里的东西吧，林家？你太不卫生了，脏死了！你在做什么？瑶瑶，快起来，没事吧？爸爸是佳佳前夫的我。又是你，我记得，就上次你打的他，没想到你还这么冷漠不堪。院长，我给你们幼儿园捐了那么多钱，不是为了看到这些坏孩子来欺负我儿子的。对不起，陈总，我也没想到幼儿园会发生这种事情，我立刻处理。林佳。还不赶紧给陈耀同学道歉？他可不是你能得罪的人。我没有错，是他把我的小熊丢到马桶里。什么小熊？那个小熊已经掉在地上脏了，我替他扔掉。老师说要讲究卫生。听到没有？陈耀同学是帮你扔垃圾，啊，你不感谢就算了，还这么欺负同学，太不应该了。看来你让家长把你带回去，好好管教管教。不要不要叫我妈妈。现在你知道害怕。你当时欺负他的时候有想过后果吗？是他们欺负我。出了事情就知道，你父母没有教过你，还想把责任赖到别人身上。他只有妈妈，没有爸爸。他没有爸爸。他没有爸爸。对，听说这孩子是个单亲家庭，啊、他妈妈上次我也见过，素质也很差，所以才会把孩子教育成这样。上次见到的那个女人。是不怎么样，<笑>他哪能跟陈少比啊？老师们都夸奖陈少乐于助人、团结友爱，也只有陈总你这样的家庭，才能把陈少培育成这么优秀。园长，以后收录学生严格一点，防止会影响到其他的。嘿，好的，陈总，我以后一定提高入学标准。至于这个林家，我也会好管教管教。林家，既然你不听话，一会就继续给我好好反省反省。再不长记性，你就该滚出幼儿园。走！不要把我关在这里，放我出去！放我出去！放我出去！陈总，你放心，这个接这个戏我一定会尽快落实。佳佳，佳佳，你在哪儿？佳佳，佳佳，是他。哎，那不是林家的妈妈吗？园长，你看到佳佳了吗？有小朋友说她在这附近。放我出去！放我出去！放我出去！佳佳，是你带你的吗？佳佳，佳佳。妈妈，发生了什么？是谁欺负你了？佳、嗯、佳、嗯嗯，你跟妈妈说实话，是不是有人在幼儿园欺负你了？还是上次那个程瑶吗？没有，就是我自己走路不小心摔倒的。走，瑶瑶，走吧，我们回家。这到底是怎么回事？你，你来了这呢？你这个小孩，当着我跟陈总的面欺负陈瑶同学，我只不过是给他一点教训，好让他认识到自己的错误。最近，佳佳身上总是出现很多伤，要不是我想来问个清楚，还不知道他在学校居然受这种虐待。啊，什么虐待？你自己管教不好孩子，学校还帮你教，这你应该感恩才对呀。他是不可能欺负陈瑶的，依我看，是贼喊捉贼吧？慈母多败。我们今天就把话说清楚，是佳佳欺负你，还是你一直欺负佳佳，害她伤成这样？爸爸，疯，离我孩子远一点。你的孩子是孩子，我的孩子就不是孩子了吗？我今天就是要让他如实交代。嘿，哎，哎，哎你这泼妇，再敢乱来，信不信让我把儿子拖出去？
把我的玉佩还给我！这个玉佩怎么会在你这里？这是我的东西，为什么要告诉你？你快还给我！不说清楚，今天就别想离开这里。这是我爸爸留给我们的。爸爸，你一个单亲家庭的小孩，哪来的爸爸？你为什么要对我儿子说这种尖酸刻这个玉佩有多珍贵？你套用你的想象，你知道我找他找了多长时间吗？现在无缘无故出现在你的身上，你必须给我一个合理的解释。不要不嘴而言，他一直要交代你是怎么得到这块玉佩，就是谁给你的。今天你要是不说，就别想给我离开这里。我有的是办法离开你这张嘴，你别跟我一起扯你儿子的儿子是因为有你这样的家长才有这样的孩子。哪怕是你儿子的命也比不上这块玉佩重要。我最后再问你一句，这块玉佩哪儿来的？这玉佩是他偷来的。这玉佩是他偷来的。你怎么来了？我本来啊想在车上等你，可是你的电话一直打不通，所以我就下来看看。没想到，竟然能在这儿碰见他。你们认识？好久不见啊，姐姐。我不是你姐姐。也是，你当初做了那么多丑事儿，被逐出林家。现在我要是你啊，我也没脸承认。少跟我们林家攀关系，林悠，你少血口喷人。怎么，我说出事实，你脑就疼痛了？我怎么不知道你还有一个姐姐？她当初在林家的时候，私生活非常的不检点，经常跟外面的野男人厮混。我父亲一气之下就把她赶出门了。不过她不舍得林家小姐的身份，后面就一直缠着我。玉佩估计就是那时候她拿走的吧。林悠，玉佩明明是我的东西，他什么时候成你的东西了？这个玉佩可是我们程家的宝贝，不是你能沾惹。程家，你有什么依据吗？这是程家的祖传信，本来是一对，我不可能将这么重要的东西流落到外人的手上。证据确凿，林姓，现在。还有什么好说的？这个小偷，林家，原来你妈妈是小偷，你们胡说，我妈妈才不是小偷。你叫她妈妈，你是林信的儿子。当初林信儿生的孩子，不是被我抱走了吗？她为什么还会有个孩子？不行，我绝对不能让她母子和程思月相认。她应该就是你跟外边的野男人生的野种吧？你再敢骂我儿子一句试试，小心我撕烂你的嘴！思月，你看他一副要吃人的样子，我又没有说错。林心儿，我劝你对我未婚妻尊重。这枚玉佩价值连城，如果我要是报警的话，你可是要坐牢的。你还敢报警？不要，不要让我妈妈去坐牢。到时候她不光没有爸爸，还没有妈妈。难道这就是你想要看到的？林心儿，拿了你不该拿的东西，就要付出代价。我可不是你随便能招惹的人。你要试一下，就赶紧给陈总和林文小姐道歉，他们或许能重新发落。好了，你再起，你要还是这油盐不进的态度，就等着吃牢饭吧。哎呦，我听说这道歉应该能判不少人吧？我都说了，我没有偷东西，你们为什么要冤枉我？那为什么会在你手上？六年前，在一个会所里，我喝多了，喝得有些不省人事，发生了一些荒唐的事情。玉佩就是那个时候有人放在我身边的。会所。什么会所？好像是叫海棠会所。你确定是海棠会所？对。你要干什么？你还记得在海棠会所里到底发生了什么？绝不能让林心儿说出当年的事。那个海棠会所啊，姐姐，我记得六年前你在那里喝多了，非要缠着一个小混混投怀送抱的，那场面简直不堪入目呢。小混混？是啊。他长得又丑又恶心的，我都不知道他怎么下得去嘴。他大概就是林家的父亲吧。后来听说他两年以后喝酒杀人，现在在监狱待着。你胡说！我胡说什么了？你当时跟他苟且的时候，我就派人查过了。他因为经常偷窃而被拘留，后来杀人也不足为奇啊。你不会不知道吧？你孩子的亲生父亲是个杀人犯。思月，说不定那玉佩就是那小混混睡了他以后被拿走的，后来又转送给他了。恐怕是这。刚才那个事情，我竟然会以为那晚在海棠会所里跟我温存的女人是这个林心
真是可惜。林佑，你撒谎！就算你不承认也没有用。你儿子的亲生父亲就是个不折不扣的杀人犯，林家就是杀人犯的儿子。啊！你再敢骂我儿子一句试试？你再敢骂我儿子一句试试？思月，他竟然敢打我，应该帮我教训他。喂，张总，这里有份重要协议，需要您签字。好，我知道了，我现在马上过去。好了，懒得在这里跟你们浪费时间。既然玉佩已经找回来了，比什么都重要。瑶瑶，这个玉佩本来就是属于你的，你要保管好，不能再弄丢。爸爸放心，我肯定不会再弄丢了。好，院长，既然已经放学了。我就先带我儿子回去。好，但没有你，陈总，来，我送你。林星，这次就先便宜你，走着瞧。妈，看什么呢？那么开心？回来了、嗯，我在看你小时候的照片呢。奶奶，我也要看。哎，好啊，来，跟奶奶一起看。看，这都是你扮小时候。奶奶，你怎么会有林家的照片？林家，是你同学吗？对啊，就是那个讨厌鬼，我看见他就烦。快把他给我扔掉！可不能扔，这是你爸小时候。不可能，这跟林家长得一模一样。我看，是我小时候。妈，你确定这是我小时候？你确定这是我小时候？当然啦。这个相册一直放在老宅里的，我今天刚叫人拿过来。怎么，你连自己小时候的模样都不记得了吗？怎么会这样？这个叫林家的小孩，怎么跟我小时候长得那么像？你们一个个的都说长得像，难道他比瑶瑶长得还像你呀、啊？嗯。真的假的呀，思月，那个孩子该不会是你？你要不不可能，他才不是我爸的儿子呢，他就是没爸的小野种。瑶瑶，这么小的孩子怎么说出这样恶毒的话？都是被你妈教坏，才让你这样抠我的手，不能插嘴。六年前，在一个会所里，我喝多了，喝得有些不省人事，发生了一些荒唐的事情。玉佩就是那个时候有人放在我身边的。什么会所？好像是叫海棠会所。林心儿去过海棠会所，玉佩在他的手上，他的儿子还长得那么像我。林家，莫非是我的儿子？喂，院长。嘿、hey, ，陈总，你有你们幼儿园学生的家庭住址吗？你帮我查一个，叫林家的家庭住址。是不是林家那个小孩又闯祸了？哎呀，这种没办法管教的小孩就是个祸害。你只管告诉我地址就可以吗？哪来那么多废话？嘿嘿嘿，好的好的好的。陈总，他家地址我已经查到了，呃，他们就住在昌平小区八号楼三零幺。哎，都这么晚了，你还要去哪儿啊？我有件事要当面问清楚。好啦，佳佳，快去睡觉吧。妈妈，我要听你给我讲故事。好啊，今天给佳佳讲一个新的故事，你一定会喜欢的。这么晚了，谁啊？我们是楼上邻居，家里水管堵住了，想来你家看看。你们是谁？你们要干什么？你们要你们不是良心的，我们是来送你们上路的。三零一，应该就这里了。林心儿，你在家吗？林心儿，我刚看到你的家灯没有关，你先给我把门打开一下，我有重要的事要问你。我想让你孩子死就闭嘴。哎
，外面人走了没有？有声音了，应该是走了吧？去看一下。伤了他，你也别想逃走，你自己想清楚。人出去拐弯，男女们母子的命，你们不死，我一分钱也拿不到。说，背后指使你们的人是谁？说，是谁指使你们的？我怎么不能告诉你？少废话，赶紧准备五百万，不然我杀了这孩子。这里有五百万，我是城市集团的总裁，只要你放肆，你就可以拿走这个支票。城市集团？怎么会？我数到三，如果你还没有放着，这笔钱你就拿不走。你推推上去，快！喂喂，醒醒！谁他妈捣鼓？这是怎么回事？我们再说，拿支票。你过来啊！你们，佳佳，你没事吧？要追吗？没事，跑不掉的。你都输了，没关系。嗯、说吧，你来干什么？我有件事情想问你，你还记不记得六年前？在海棠会所发生了什么事情？哼，陈总，你是来羞辱我的吗？我不是那个意思。那你什么意思啊？自从遇见你们一家人之后，我们母子俩就没有遇见过一件好的事情。你不要以为今晚你救了我，我就会领你的情。这件事情，说不定就是你的未婚妻在背后买凶杀人。不会的，林优他不是那个。你还不了解他？六年前就是他把我灌醉，害得我不省人事，丢了清白。如果不是遇见他和他妈妈，我也不会被林家赶出来。你说什么？你可以不相信，但是我也不想再和你们惹上任何关系了，所以请你离开。我想要林家一根头发。你要他头发干什么？我要做亲子鉴定。我要做亲子鉴定。亲子鉴定？你不会以为佳佳是你的儿子吧？那绝不可能。他当然不会是我的儿子，我的儿子只有程勇，他在出生的时候。我就已经确认了，那你还多此一举干嘛？我只是想求个心安，到时候如果查出来不是的话，那正好，你我都可以放心。你要干嘛？喂，喂，林小姐，你们失手了。说什么？林宪跟林家没有死，你们怎么办的事？林小姐，这次真的不怪我们，是有个自称是城市集团总裁的人跑来找他们，就把他们给救了。城市总裁？这不可能！程思月怎么会这么晚去找林宪儿母子？该不会他已经产生怀疑，要去调查当年的事了吧？明天来我家一趟，我这里有一份小孩的头发，我需要做一份亲子鉴定。最快要多久能出结果？加急的话，今晚就可以。好，你亲自给我定制，不准出差错。您放心。
。四月，你是怀疑林家是你的儿子？我是，以防万一。听你这么一说呀，连我都好奇了。哎，要不然你让他们今晚上到咱们家来，让我也看一看。可是。鉴定结果今天晚上就能出来。那个林家，如果你是你的亲生儿子，你们也能当面相认呢、啊。而且当年的事情，肯定有猫腻。趁着所有人都在，你们还能讲清楚？啊？就这么决定了？嗯？啊。喂，喂，我是程思月，是你，有什么事吗？我妈她想请你和佳佳来家里吃晚饭，我下午叫人去接你。不需要。哎，你别忘了，昨天那些人是我花钱来帮你摆平。你到底想怎么样？主要是鉴定结果今天晚上就会出来，而且你不是也想知道林家到底是不是我的孩子？妈妈，我不想进去。等鉴定结果出来，我们就走，好不好？进来吧。哎呀，来啦！你，你是林家吧？哎呦，像，太像了，简直是一模一样啊！<笑>像什么？他说，你儿子长得像我小时候。来来，快坐。嗯、奶奶，他怎么来了？他是我请来的客人呢。我不喜欢他，让他出去。瑶瑶，不准用这种态度说话，不礼貌，不然奶奶会生气的啊！哎，你那秘书什么时候把结果送过来呀、啊？大概还有一两个小时吧。咱们先坐会儿啊，来吃点水果。这个桃子很甜的，不好意思，孩子对桃子过敏。啊？是吗？四月小时候吃桃子也会过敏的，这二年才好。<笑>这个林家为什么跟我有这么多冲突？瑶瑶，你带林家到楼上去玩，你林阿姨和你妈妈是姐妹，她也算是你表弟了，别欺负她啊，好吗？去吧。<笑>这个臭老太婆，既然对他们这么客气，可不能让林杏这么好过。救命啊！瑶瑶。瑶瑶，怎么回事？怎么还从楼梯上摔下来了？爸爸，我头疼。啊！刚才有人推我，就是他。瑶瑶好心带他玩，他竟然想害死他，简直丧心病狂。不是我，妈妈，我没有推他。不是你，还有谁？我亲眼看见你推瑶瑶下楼的。明明是你，是你故意踹的他。你说这种鬼话谁信啊？我可是他的亲妈妈，我怎么可能伤害他？妈妈，我没有推他，我儿子不可能做这种事，他不可能做伤害别人的事情，这当中一定有误会。林星，就你这样教孩子
和助纣为虐有什么区别？妈妈再确认一次，真的不是你推的。妈妈，真的不是我。好，你小小年纪撒谎成性。林杏儿，你的孩子就算长大以后是社会的助纣，你嘴巴给我放干净点。思月，他纵容自己的儿子，这么伤害我们的儿子，绝不能放过他。你看。瑶瑶都受伤了，这个楼梯口有没有监控？如果有监控的话，一看便知。没监控，也不可能有监控。你认为会有亲生母亲害自己的孩子？当时楼上只有他们两个，你说罪魁祸首应该还有谁？那我只能说，你对林妞的人品还不够了解。哼，我之前觉得跟你们还很投缘，现在看来，我是看错了人。孙子要是有什么好歹。我们陈家绝不罢休。陈总，亲子鉴定结果拿来了。妈妈，没事儿。那孩子跟你是什么问题？嗯。最快要多久能出结果？加急的话，今晚。好，你亲自给我订着，不准出差子。您放心。他已经进去了。哎哎，没事吧？哎呀，没事没事没事。这是你的东西。啊，对对对，是我的，是我的，谢谢。弄了半天，只是长得像而已。阿姨，我就说嘛，思月是不可能有其他女人的。这么多年只有我，而程瑶也是她唯一的儿子。再说了，这种品性不端的孩子，肯定不是我们程家的。你说的没错。现在看来，真是知人知面不知心啊！我们家好好招待你，就换了这样的结果。你这么纵容孩子。你就不怕迟早一天，孩子会走弯路吗？我儿子什么人品，会做什么样的事情，我非常清楚。林悠，人在做，天在看，你适可而止吧。你出去，你们给我滚出去！啊、没事没事。全家都是妈妈的错，妈妈不该带你来这里的。妈妈，我真的没有动手，是陈阳哥把我从后面推的他。他是不小心推的，还是故意推的呀？好像是故意的。那个林妞居然为了陷害家家，为自己的亲生儿子下毒手，他就不怕程瑶出什么意外吗？走。这个小野种，三番五次提醒瑶瑶，这件事儿绝对不能这么算了。思月，你快让陈家把他开除。除还是算了吧。伯母，林家这么欺负您的亲孙子，你怎么能就这么原谅他呢？他毕竟是个幼儿园的孩子，才几岁，做错了事儿不敢承认，也是情有可原的。唉，最主要的是他那张脸，实在是太像思月小时候。啊，既然您都这么说了，那我就再饶了那小子一次。如果他再做出什么出格的事情的话，你一定不会放过他。不行，得想个办法，让林家彻底从城市的幼儿园赶出去才行，绝不能让他们母子再跟程家有任何关系。张老师，今年的文艺会你务必要重视啊！我已经邀请过陈总，他说你要知道了表演，他就会抽空来看。园长您放心，我们班的节目已经准备好了，我一定让程瑶同学的节目大放异彩。<笑>好，只要我们程少开心了，我们陈总就会把你的。<笑>哎，陈总，林小水
，多谢你们百忙之中抽空光临，我们学校真是蓬荜生辉啊！有要同学人在呢。哎，小少爷现在教室里有专门化妆师在给他化妆。正好，我准备了一些点心给小朋友们分着吃吧。林小姐，有心了。好好张老师，我准备了一些小点心，给孩子们分一下吧。好、啊，来，给你的。妈妈，今天爸爸来了吗？当然来了，他在外面跟园长说话呢。那就好。嗯。虽然我不喜欢你，但我也不想跟你个小屁孩计较。给你，林小姐，你真是宽宏大量啊！好了，小朋友们，我们都准备好吧，演出就要开始了，我们也该排队去礼堂了。现在把桌上的书板都收拾一下吧。好了。朋友，找什么呢？我的玉佩不见了，是那块祖传的玉佩吗、嗯？大家谁看到程瑶的玉佩了，来帮忙找一下。嗯、好。喂，林家妈妈，你儿子在学校手脚不干净，你偷了同学东西，你们肯定搞错了，他不会做那种事的，你赶紧过来一趟吧。喂，喂。绝对不会做那种事的，他们在胡说八道，冤枉你。谁冤枉他了？之前的玉佩你们就占为己有过，林家一定还惦记那块玉佩吧？他一定是趁着程少不注意偷偷拿走的。林家妈妈，你要不想把事情闹大，让他趁早收拾。哪有你这样做老师的？没有证据，不分青红皂白的冤枉这么小的孩子，你还有良心吗？你，张老师有没有说错？林家做坏事儿都不止一两次了，任谁都怀疑到他头上。再说了，有其母必有其子，他是你的儿子，没准偷东西这一点也是选你呢。林悠，又是你，你为什么不肯放过我儿子？你有什么怨气可以冲我来？他不过是一个六岁的小孩，他有什么错？啊？你在说什么啊？我听不懂呢。发生什么事了？爸爸，玉佩又被他偷走了，你快帮我找回来。玉佩呢？拿出来。我没有拿他的玉佩。不拿是吧？那我可就要搜了。张老师，你不要动儿子，不如往他桌子上翻一翻。如果东西不在他身上，一定不在桌子上。说的对。乐乐、程阳，在桌上翻一下。真的是玉佩，我没有冤枉他，就是林家偷的。妈妈，真的不是我、啊。林悠，你居然用这种下作的方式来构陷一个小孩子，我真是非黑无耻。你发疯也要有个限度，东西都从他桌子上找到了，而且他有偷盗的动机
，足以证明他的行径。林夕，你这样教孩子，只会让他一次又一次的撒谎。你每次都替他开脱，他迟早会变成一个废物。我儿子还轮不着你们这些外人来智慧，你有什么资格说他会变成一个废物？你的孩子，你有教的很好吗？不可理喻。那儿有一个摄像头，我要查监控。你要查监控？你谁呀？还给你能耐呢？上次在你家楼梯口，因为没有监控，我儿子只能吃了哑巴亏。这一次有现成的监控，看一眼又不会少块肉。程总，不至于这么心虚吧？心虚？不会心虚吗？毕竟我对我儿子的品行有足够的信任。可你未婚妻是什么德性？可就不好说了。思月，表演快开始了，哪有时间跟他们墨迹啊？怎么，怕了？谁怕了？如果监控证实是我家儿子偷的，我会和他一起跟你们全家人道歉，并且不用你开除，我会主动退学。可要是不是我家儿子偷的，是有人栽赃嫁祸，那我们也有权利让始作俑者站出来，还给我儿子一个清白。好，那就查监控。喂，院长，把藤瑶班级内一个小时内的监控给我调出来。陈总，我刚才替了看监控器，但今天出故障了，都没录上。平常都好好的，就今天出故障了，你觉得我会相信吗？你爱信不信，想要监控没有？监控室在哪？我要去查。都说监控删了你，发什么疯？我要是疯了，也是被你们这群丧心病狂的人给逼疯的。陈思月，你有钱有势就了不起吗？你儿子犯什么错都可以不计较，我儿子就可以活该被你们这样对待。还有你们这群人，真是耗尽一切，烂到了根里。你们会遭报应的，你们一定会遭报应的。哎。你说话注意点啊！你的儿子能在这读书已经受了我们陈总的恩惠了，你还有什么不满意的？恩惠，如果你早知道我送他来城市的幼儿园会让他遭受到这么一系列不公平的待遇，我就不会送他来。你要是这么不喜欢的话，你可以走啊。我正有此意，我要给林家办退学。退学？反正你们之前也想开除他，我正好也不想让他在这念了。陈总，那这事儿。那正。我也不希望我的儿子跟一个爱说谎的人在一个班级，还愣着干什么？赶紧给他办理退学。那行，你俩跟我走吧。小朋友，我们去表演了。走。真是晦气，这么开心的日子被他们母子俩给毁了。院长，监控要尽快给我修好。你放心，监控没坏。什么？那你刚刚为什么要那样说？是我们林小姐让张老师去监控室把今天这段删了。那个林家母亲也查不到的。你为什么要那样做？干嘛？为他们浪费时间嘛？删了监控，多一事不如少一事。你实话跟我说，玉佩到底是不是林家偷的？当然是他。虽然删了监控，但是我也有办法复原。你自己最好给我想清楚。如果被我查出什么了的话。好吧，我承认是我删的，就是因为我太讨厌那个小孩了，才。上次他把瑶瑶推下楼梯都受伤了，我教训一下他怎么了？思月，你可不能帮着外人，不帮着我啊！嗯。陈总，年初期间不能再耽搁了，你看我们现在心气里长，以后这样的事情我不想再看到了。我知道了。林杏，只要能把你们母子赶走，比什么都重要。
，控制手段，他就陈思觉的儿子。让开我！程总，我今天准时来接小少爷放学，可是等了很长时间也没见到他，我就去找教室找，可是老师说他早已经走了，现在到处都找不到人，这可怎么办呀？程总，我们班今天是最早放学的，我也是亲眼目送程少离开的，他肯定不在学校了。要是我儿子出现了什么状况，你们幼儿园都别想给我开！程总，你放心，我们一定尽全力把程少伟找出来。一定不放过那人，诛心马景。你快仔细想想啊，陈少最近在班里有没有发生过什么特别的事？啊，比如有谁跟他不对等，都要交代清楚啊。会不会是那个林家妈妈，她一直跟小少爷不对付的？你是说，林秀啊？陈总，一定是那个女人把今天昨天的事情就变得一股坏，想要报复陈少，今天就把陈少给接走了。对。一定是他。昨天那个女人就跟疯子一样，她那个眼神啊，怪吓人的嘞。快去看一下那个女人在哪里。佳佳，你先自己在这里玩一会儿，妈妈忙完最后一桌就带你回家。先生你好，吃点什么？钟总在那儿。嗯。你要干什么？所有人不要看了，我数三个数离开这里，三、二，说吧，八个小少爷藏哪儿了？程少，你是说程阳吗？我不知道呀，你们问错人了吧？我劝你如实交代。我是真的不知道，不说什么。放开他，放开我儿子！救我！如果你不告诉我瑶瑶的下落，我就会把你儿子带走。你最好跟我讲清楚。陈总，我求求你了，你放过我儿子吧！我真的不知道程瑶在哪里，我只是一个服务员，我还没有那么大的本事去对付你们程家。带走！妈妈，救我！不要不要不要带走我儿子！你放开他！救我！他还那么小，他不能离开我。你心疼你的儿子，我也只想找到我的孩子。我最后再问一遍，瑶瑶她到底在哪儿？我拿我的性命发誓，程瑶的失踪真的跟我没有关系，否则我出门就被车撞死。你说，有小赵下落了。程总，查到了，是龙爷的人。昨天的龙哥集团跟我们集团一直不对，他应该是想用小赵的安危来威胁我们。竟然是龙爷，敢动我的儿子，我一定要让他付出百倍的代价。陈总，既然你已经知道了你儿子的下落，你能不能放过我们母子？妈妈，小妈，我害怕。佳佳不怕，妈妈在。你还要干什么？这是这次的补偿，你没事吧？爸爸，救我！是陈思雨，你是怎么找到这里？把我儿子放了！不行，除非你答应我们老板的条件。找死！表彰！让开！瑶瑶。爸爸。
你怎么来？我来是要把这张卡还给你们。你们一家对我和林家的伤害是用钱还不了的。没想到思月还给你一笔钱，既然拿了钱，你就该滚。为什么要过来死缠烂打？难道是想要得到更多？你以为所有人都像你一样卑劣吗？卡我就先放着了，我就先。嗯怎么又收回去了？我就知道你这个穷酸样，根本就舍不得这笔巨款。我还是等陈思月来了，当面跟他说吧。否则，以我对你人品的了解，他不知道你怎么在背地里编排我。你。你是谁？呃，听说程总、程少爷住院了，呃，我是他的朋友，特意前来探望。是吗？哎，程总去哪里了？哦，他去楼下做几个检查，一会儿就会上来。是吗？啊！你干什么？哟，程思远害得倾家荡产，一无所有，这个仇我一定要报。你是他的女人，我挟持了你，他肯定会来救你。程思远，他根本就不爱我，他不可能舍身冒险的来救我的。你做我没有用的吧？哼，谁不知道在程思远身边待了这么多年，还跟生了个儿子？我就不相信他不管你的死活。亲生儿子就在那儿，你用他要去程思远，肯定比我管用的。你在说什么？虎毒不食子，你居然为了自己的性命把一个孩子推出去！意思，这登妈的真有意思！滚吧！张，你说的没错，女人对程思远是想要多有多，但她为这个儿子。肯定不在意。妈妈，我爱他。这位大哥，过不及气啊！你对程思月有意见，你真的他一个人就行了，你能不能放过这个孩子啊？你是谁？看你的面色。我跟他们没有关系，但是你能不能把孩子给放了？我求求你了，大哥。臭娘们，少管闲事！今天谁救不了他？上头再打，那就把弄死你！小畜生，去死吧！臭丫头，你既然不想我，就别跟我客气。住手！你别过来！要过来，我杀了你！瑶瑶，你没事就好。放开！你想救人？好啊，那你吃几块，让他换。你休想！思月，你别去！我和瑶瑶现在已经没有事了。至于这个林杏儿，根本什么都不是，现在对我们一点威胁也没有。他是死是活，跟我们一点关系都没有。程思远，没想到真走的狗屎运啊！你未婚妻让我挟持你儿子，保他平安，没想到一个多管闲事的陌生人，却帮你救了儿子。不是的，事情不是他说的这样的。你闭嘴
，刚才我在门外都已经听到了。好，只要你能够放，你说什么样的条件我都可以答应。怎么，没对到你，还挺好的呀。该不会换你当了吧？啊？风似月人呢，我让你给他下药，怕他个女人对他。还有你家，他敢不去别的房间，跟另一个女的睡？什么？就是他，就是他。哦，我想起来了，原来是你呀、啊！啊，没想到这么多年，你一直在他们自己的身边，我却没有查到。什么意思？你装什么呀？这个女人不就是你六年前在海棠会所欺负的人吗？绝不会看错！你说什么？你把话给我说清楚。你怎么会知道，当年那个在会所里的女人就是她？我当然是亲眼看到。少扯啊！关键时间，告诉你，什么都不要，要我的命！你别伤害她。好，我答应你，我过去，把她换过来。思远。你别过去，林姓算什么东西？凭什么让你去交换？当年的事情，我一定会查清楚的。等等，让人把你双手合起来再。走吧，现在可以了吧？你过来，别耍花招啊！怪不得玉佩会在灵性儿手上，所以当年在会所里。和我在一起的那个根本就不是你，而是林信。不是的，思月，你怎么能相信龙爷这种鬼话？就算你不相信我，你也不算算瑶瑶吗？她可是你做过亲子鉴定的亲儿子。你当她是你的孩子，那你为什么还拿她的命换你的命？而林信甚至还跟瑶瑶有矛盾，还能在这种情况下去救她？你就是这样当妈的？我只是先托生而已，我怎么能不心疼瑶瑶呢？他可是我十月怀胎亲生的儿子，啊，至于他，他就是贪财而已。这个穷疯的女人，我最清楚了。只要他救了瑶瑶，程家就会给他一大笔报酬。你以为他好心？他就是贪财而已。你够了！我最后再问你，当初和我在会所里那个女人，是你，还是林信？当然是我。你忘了吗？刚做过亲子鉴定，林家根本不是你的亲生孩子。那可不一定，万一当时你要是掉包了呢？什么？佳佳她一定是我的孩子，这不需要有任何怀疑。当时你生产的医院是哪一家？新华妇产医院。和林优是同一家。陈瑶她是哪一天出生的？三月二十七。是啊，她居然和佳佳是同一天生日的，这是怎么回事啊？这件事情，我一定会让人查个水落石出的。如果让我发现有人在这里面动了什么手脚，我一定会让他生不如死。妈妈，你的伤口疼不疼？没事儿，过两天就好了。那我给你吹吹吧。好。那可不一定。万一当时你要是掉包了呢？不会的，佳佳她这么懂事，她肯定是我儿子。嗯嗯嗯。喂，喂，星儿啊，我，我是你爸爸，好久没有联系了，你在外面过得还好吗？有什么事吗？我，我知道。你到现在还是生爸爸的气，爸爸最近身体不太好。医生说呢，我日子吐太多了。我听你又说，你都有孩子了，你
能带过来让我看看吗？当年你帮我扫地出门的时候，也没有念什么父女情分。现在我们没有任何关系了，也没有必要见面了吧？那，这是我最后的心愿，难道你都不愿意给我满足吗？夏儿，你就带孩子过来看看吧，算巴结你吧。难道你你真的就就愿意让爸爸这样死不瞑目吗？啊？哎。之前是爸爸错了，可是爸爸现在也后悔了呀。父女一场，你总不至于狠心不死吧？好吧。怎么样？他答应过来了吗？哼，我都以死相逼的，你说他能不答应吗？嗯不过，你是真的打算要对他和那个孩子下手吗？他要是不死的话，倒霉的就是我。我不可能让他活着离开这里。佳佳，妈妈知道外公不是什么好人，但是他毕竟病重了，我也不想他在弥留之际跟他撕破脸。我们继续待一下就走，好不好？知道的，妈妈。静儿啊，进来吧。爸，你不是病重了吗？你怎么看起来精神这么好，一点都不像生病的样子？哼，怎么，听你这语气，我没有生病，让你很失望是吗？你在骗我爸！你是故意这么说，把我和佳佳骗过来。你到底想干什么？让你过来，当然是送你去死啊！你就等着跟你儿子一起上路。你们一死，就没人能威胁到我了。从今以后，程思月只会跟我在一起。你的男人、儿子、程家的一切，都会是我的。嗯、程总，都调查清楚了，医院的人交代，当年就是林悠抱走林心儿的孩子，程瑶少爷和林家都是林心儿生的。原来。林杏儿才是当年那个女人，家，她也是我的儿子。怪不得她跟我小的时候长得一模一样。可是，林家跟您做过亲子鉴定，并不成立啊。你好好想一想，当时你去做亲子鉴定的时候，有没有发生什么状况？我想起来了，那天刚从林家出来，我就被一个人撞了一下，撞头发的袋子掉在了地上，还是那个人递给我的。该不会是那个时候被人做了手脚吧？林秋，程总，您没事吧？快去苍云小区。对不起。您拨打的用户，陈总，您之前让我追踪那两个杀手找到了，他们今天带支票去银行兑换，当场就被抓住了。有查到什么吗？他们交代确实有人背后指使，指使他们的人就是林悠小姐。哟，真的是他。糟了，该不会他雇凶杀人没有成，想用其他的办法来对付他们了。那现在怎么办？去查一下，林佑今天都去了哪里？嗯嗯嗯、喂，思月，你怎么这个时候给我打电话？林家和林杏儿现在在哪里？你你什么意思啊？他们的下落我怎么会知道？林佑，你还想骗我到什么时候？
你你这话是什么意思？六年前跟我在会所里的那个女人根本就不是你，而是林星，而程瑶还有林佳都是我们的孩子。不是的，你搞错了，是我，始终是我跟你亲热的是我，程瑶，他是我跟你的孩子，你不是确认过了吗？我跟你打这个电话不是来听你狡辩的，他们不在，现在到底在哪里？你想找到他们，不可能让你找到他们。你，林瑶，我警告你。不管你想做什么，劝你是个怎么收拾，否则后果不是你能承担得起的。是你逼我的，小西，我不可能让你跟林夕儿在一起，我不可能让你一家三口在一起的，你就等着跟他们母子收尸吧。林、啊、夕，你跟你的儿子去死吧！你有事的，开门！有没有人帮我们救救？救命啊！救命！开门！开门！救命！开门！佳佳，佳佳，佳佳，你醒醒啊！佳佳，不要想妈妈，不要想佳佳，你醒醒啊！在里面。这是我爸爸留给我们的。爸爸，你一个单亲家庭的小孩，哪来的爸爸？我告诉你，哪怕是你儿子命也比不上这块玉佩重要。我最后再问你一句，这块玉佩哪儿来的？带走，妈妈，救我！不要，不要带走我儿子，你放开他。我们面对着彼此要那么都是我，都是我，都是我，这不得是，都是。程总，林家人已经交代了，是他们故意将林杏儿小姐和林家少爷引过去，将他们打晕之后放火。现在该如何处置？就让纵火谋杀证据确凿，把他们都给我送到警局。但是林幽一直让二者要见你，说他是冤枉的。如果现在强行将他带走，不知道小少爷那边会不会闹
，找人照顾好瑶瑶。有些事，我到时候会亲自跟她说清楚。是。还有事吗？我是在想，林信儿小姐毕竟也是林家人，要不要等她醒了之后，再决定如何处置林家？找人给我看好林家那几个人。明白。幸儿，我和你醒了吗？要是出了什么事的话，我这辈子都不会原谅我自己。啊！小小太好了，你终于醒了。怎么了？医生，孩子醒了，你看他怎么样了？小朋友，我说话能听见吗？认得他是谁吗？真的。没什么事儿，回去休息两天就能痊愈了。那大人怎么还没有醒？应该是着火的时候，大人把孩子护在身下，吸入了更多的烟尘，所以情况更加糟糕一些。那有什么办法可以让他快一点醒过来？跟他说一些开心的事吧，这样能够增加他的生存意愿。开心的事，可是我对他的事情一无所知。不要打我！放心，佳佳，我不会伤害你的，我是爸爸。爸爸。我是你的爸爸，不对，你不是我的爸爸，你是陈瑶的爸爸。我从小就没有爸爸。你和陈瑶都是我的孩子，只是爸爸太笨了，才找到你们。对不起，佳佳，都是我的错。对不起，是我错了。你还记得这半块月配吗？这是爸爸给你妈妈的。可是你们都说那是我妈妈偷的。不，你妈妈她没有偷，是爸爸被坏人给骗了，所以才会误会你。如果早知道你是我的孩子，我就不会那样对你。我不要。好，你不要，就先放我这里。等你想要的话，我再给你。你怎么了？你不要吓佳佳。佳佳，放心，妈妈不会有事的，她肯定会醒过来的。林家少爷醒了，太好了！陈总，您都一天一夜没怎么休息了，我找了几个护工过来，他们会照看好林小姐的。您还是先回去休息一下吧。我不累，我想守着她。林家少爷既然已经康复了，也不好一直住在这里啊。孩子的吃穿用度都不齐全，不如您先带她回程家吧。佳佳，你愿意跟爸爸回家吗？我有我自己的家。可是这里没有你的衣服，而且在医院也很不方便。你跟我回家的话，还能有人去照顾你。我可以回家拿。跟他说一些开心的事儿吧，这样能够增加他的生存意志。上一次都没有好好看过他们住的地方，也不知道这些年他们母子俩是怎么过来的。好，那我陪你一起回去。需要我帮你整理吗佳佳出生十三个月，开始说话了。听到她第一次叫我妈妈的时候，我忍不住哭了。佳佳两岁生日这一天，发了高烧，外面雨下得很大，打不到车。我抱着她走了一个小时才到医院。佳佳得了肺炎，住院整整一周。我从来都没有这么害怕过
。房东连着三年涨房租，我们再也承担不起了，只好搬家。佳佳问我，为什么其他小朋友都有爸爸，但是他没有？我不知道怎么回答，我只能告诉他，爸爸去对付坏人，等坏人被消灭了。爸爸就能回来。邻居的儿子总是以佳佳没有爸爸欺负他，多次沟通我们，我答应搬了家。要是我能知道佳佳的爸爸是谁，就好了。到时候他不光没有爸爸，还没有妈妈，难道这就是你想要看到的？你醒来，佳佳就能知道她的爸爸是谁了。这么多年，你一个人照顾孩子辛苦了，是我来迟了。啊！小二，你醒了。你要干嘛？对不起，都是我不好，才让林悠有了可乘之机对你们母子下手。佳佳呢？你放心，佳佳已经没事了，她已经睡着了。你怎么会来这儿？杏儿，我已经是要和你说，其实佳佳，她是我的孩子。也就是说，六年前海棠会所的那个男人，真的是你。其实是那个玉佩，我给你的，但是被林墉做了手脚，让我以为发生关系的人就是他，以至于我们错失了这么多年。太可笑了，从头到尾都是林墉一个人在算计我，怪不得他想让我和佳佳死。你放心，事情已经查出来了，我一定会好好弥补你们的。小二，你跟我回家吧，我一定会好好照顾你们的。不用了，陈总权势滔天。我和佳佳高攀不起，佳佳她也是我的孩子，我也不想她一直流浪在外面，而且，你一直想给她找个爸爸，不是吗？你说要跟我抢孩子啊？我不是那个意思。妈妈，我不要爸爸，我只要你。好，陈总，你和林悠已经有一个儿子，可是我只有佳佳这一个孩子，我和她相依为命这么多年，你就想从我身边抢走她？你就想从我身边抢走他？不是的，我根本就没有碰过林悠，他不可能有我的孩子的。那程瑶是怎么回事啊？其实，程瑶他是你的孩子。也就是说，林悠说的是真的了。那他怎么会？他是怎么做到的？林小姐，我们调查了您当年生产的医院，找到了经手的医生和护士。他们交代，是林悠威逼利诱，收买了医生，做了手脚。也就是说，我当年其实是生下了两个孩子。没错，程瑶少爷是长子，他一出生就被林悠抱走了。不过他不知道的是，您紧接着产下了二子，也就是林家少爷。怎么会？怎么会？医院为什么会让外人抱走我的孩子？他们的良心是被狗吃了吗？他们说，有话快说，别吞吞吐吐的。那个时候，医院的人都以为林悠是您的未婚妻，林悠又打程家的名义给他们施压，所以他们才不敢违抗。都是因为我认错了人，才会让林悠仗着程家的势力在外面胡作非为。杏儿的，一定很恨我。杏儿，对不起，都是我不好。要不是我之前认错了人。没想到能给你们带来这么大的伤害。事到如今，你能给我一个弥补的机会吗？我，你可以给我一个挽回的机会吗？爸爸，你都好几天没回家了，妈妈不见了。瑶瑶，爸爸有件事要和你说。什么事？其实林悠，她不是你的妈妈，你真正的妈妈。在这里，但但她是林家的妈妈，爸爸，你不会再骗我吧？爸爸没有骗你。
其实是林优骗了你，他在你出生的时候把你给抱走了，以至于让你和你的亲生母亲分开了这么久。程瑶，瑶瑶，你去跟热吧。是。他还太小了，一时接受不了这么大的变故。你放心，我会好好看他。他还记得你救过他的吗？在他心里，恐怕只有林优是他的母亲，我只是个陌生人。习惯会随着时间改变的，放心。而且，瑶瑶也不能没有妈妈，佳佳也不能没有爸爸，一家人才能团聚。佳佳，你想认他吗？佳佳，陈总，你也看到了。佳佳她不想认你，程瑶也不想认我。既然如此，何必强求呢？我和佳佳只想过好我们平静的生活，请你不要再来打扰我们了。喂，程总，程瑶下来跑去林家了，他可能是想找林优问个清楚。你看住他，别让他靠近林优。好。林家人，你打算怎么处理？我会派人盯着他们的。至于怎么处置，你说了算。我打算去一趟林家。好。瑶瑶。我看你是活腻了，还在这骂我，我可是成绩里面第一。他不是。别动我！我可是程思月的未婚妻。思月，别动我！思月，你终于来看我了。你不要被这女人骗了，是她自己放的火，想要诬陷我，想要博得你的同情。你也配说这样的话？我当时如果再晚一步，我和我儿子都没命了。哎呀，杏儿啊，你看，既然你没有死，你就让程思月放了我。哎哎哎、都是一家人。没必要斤斤计较，都是些小事儿。小事儿？你为了帮林优隐瞒，你说你要死了，把我和佳佳骗过来，结果却要杀死我们。我也是你的女儿，你为什么要这样对我？你你说的对，这次确实是林优做的太过分了。你放心，我一定会教训他。哼！哎呀，心儿啊，你看你。现在也攀上高枝了，将来的生活肯定不会差，他又何必为难我们呢？是吧？是啊，你和林佑还真是如出一辙的不要脸。哎呀，仙儿，怎么能这么个不说话呢？想让我放了你们是不可能的。林佑杀人未遂，其他人全是帮凶，你们一个都别想跑。林心儿，你，你也太狠心了你。哎呦，陈总啊，你这么些年一直在国外，那陈瑶可一直都是林优带的呀，这么些年还没有功劳，总得有苦劳吧？你你看在宝瑞的情分上，您就饶了我们吧。您您看在宝瑞的情分上，就饶了我们吧。是啊，要不是当年林优把陈瑶给抱走，也不至于他跟他的亲生母亲分别这么久。这根本就不是他的功劳，这是他的罪。程思月，你不能这样对我。林星只是陪你睡了一夜，他凭什么取代我的位置？你为了一个这样的女人，就想让我坐牢吗？瑶瑶，这一切都是这个女人造成的，是她想要挤走我，不让你认我。她就是一个黑心肠的坏女人。爸爸，不要。瑶瑶。爸爸跟你说过了，她根本不是你的妈妈。如果你再叫我，爸爸就生气了。可是程思月，这几年我对程瑶仁至义尽，难道这几年我服养她这么久，没有功劳也没有苦劳吗？你也配说这样的话？你什么意思？上次在程家，你为了栽赃佳佳，让程家人讨厌我们，故意把程瑶推下楼梯，他还那么想。如果出了什么事情，后果不堪设想。不在意过吧，林优，我真是的，亏我还以为你是孩子的亲妈，你不会那样做
，害得我目不暇接。没想到你简直是丧心病狂！佳佳，你叫的好亲切。现在知道他是你亲生儿子，开始稀罕他了。程七月，你别忘了，当初你是怎么针对他的？我自己犯的错，我自己会，而你，必须付出代价。瑶瑶，你之前闯了祸，哪次不是我帮你善后？你要是认他做妈妈，他一定会欺负你的。你别忘了，你之前欺负过林家那么多次。他一定在心里恨死你了。我之前是觉得你有些任性，可能是家里的父母太过宠爱你了。不过现在看来，完全是林庸故意放纵你走歪路。你有什么资格说这话？你养过他一次吗？我现在既然已经知道他是我的儿子，我就不能放任不管。以后我会好好教导你的。你要是把我送进监狱，程瑶。肯定不会原谅你的，你伤过他又怎么样？你别忘了，养恩大于生恩，在他心里，我才是他妈妈。爸爸，不要让金娜打走他。程瑶这么喜欢林悠，要是我真的送他去警局，程瑶会不会恨我一辈子？好，看在你照顾程瑶这么多年的份上，我这次可以放过你。但是，如果还有下次。我绝对不会这么轻易算了。太好了，杏儿，你终于肯带佳佳回程家了。我不想回去。早知道当时就不脑子一热答应下来了。妈妈知道你不喜欢他们一家人，可是程瑶毕竟也是我的孩子，他也是你的哥哥，妈妈不忍心他没有妈妈。你也不是很想找到爸爸吗？可是他们对我不好。佳佳不哭啊，都怪爸爸，以前太差劲了。你放心，还有你哥哥，以后他不会再欺负你了。他要是再敢欺负你，我就去揍他。对了，陈总，佳佳已经退学了，我想重新给他找一个幼儿园。不用转学，我会亲自去跟园长说的。以后再也不会有人欺负佳佳了。对了，星儿，以后你就别再叫我陈总，听起来有点生分。哎，陈总，你怎么亲自过来？是不是有什么事要亲自交代？静儿，现在佳佳去教室，我跟园长交代一声，让我过去找你。嗯。哎，陈总，那不是得罪陈少那对母子吗？是不是他们又惹什么事了？你放心，这次我一定狠狠收拾他们。你敢？你们怎么又来了？不是已经退学了吗？还想赖着不走？我想清楚了，佳佳她没有做错任何事情。如果要走，也应该是做错事情的人走。<笑>得罪了程家和程少，你觉得你儿子还能在幼儿园待下去吗？像你们这种卑贱的家庭，从一开始就不该来贵族学校，自讨苦吃。你作为一个老师，哪里有半点为人师表的样子？有你这种人在学校里，只会带坏他们。你算哪根葱啊？竟敢指责我！我们班里学生的家长，哪个不是背负气鬼？我随便请他们出来，都可以轻易的捏死你。你要识相的话，就扇自己一巴掌，管好你的嘴。要不，你信不信我找人弄死你？你想弄死谁？程总，没想到您过来了。程少这几天没来学校，是家里有什么事儿吗？他没事。我听说刚才你想要弄死谁？还不是林家的妈妈，她之前得罪过程家，今天居然还带着儿子过来了，说了他两句，他还不乐意了，是吗？像他们这种卑贱的人呢、啊，根本上不了台面
，还以为自己多大的本事呢，竟敢指责我。程总，您放心，像林家这种啊，没有爹的孩子啊，我不会让他待在教室里，影响不少的。张老师，你胡说八道什么？还不赶紧给林小姐和林家道歉？园长，你这是怎么了？我说错什么了吗？像他们这种卑贱的家庭，能上我们贵族学校，不应该感恩戴德就算了，还敢得罪程少？我作为他们的老师，说那么两句错了吗？闭嘴！院长，干嘛呀？林小姐，对不起，是我们学校管理不当，才会聘用这种道德败坏的老师。我们现在立刻把他解聘，不再录用他。院长，为了这个穷人，你要开除我？你，你知不知道你得罪的是什么人？能是什么人呢？像林家妈妈这种人，不过就是个餐厅服务员，他也配让我向他道歉？园长，以他的所作所为，开除总经理。是是是，还是程总说的对。像他们这种人呢，我教训两顿，怎么有错呀？园长，你可不能开除我呀。程总，那你觉得应该怎么处理？开除怎么能够呢？应该让他在教育行业里封杀。哦不。应该全行业封杀，永不录用。程总，做错什么了？为什么要这么对我呀？林家，他是我儿子。林家这个小贱种是您的儿子，您没搞错吧？你再敢骂我儿子一句，我让你后半辈子寸步难行，还不赶快滚！院长，以后我不想再看到幼儿园里有其他孩子或者老师来欺负我。不然，你的幼儿园就别想给我开了。好的，程总，我一定会保护好林家少爷的。园长，我不需要我的孩子有什么特殊的优待，不管是程瑶还是林家，你只需要把他们当做普通的孩子，让他们在公平的环境里成长就可以了。程总，这没听到我太太说的吗？太太，啊？哦不，好好好，我不想明白。你干嘛叫我太太啊？让人误会了多不好。放心，我已经跟园长说过了林幺把你孩子偷走的事情，他不会再误会。放心，我是真心求求你。可是我还没有打算要嫁给你。不会努力了，你答应为止。这里的空房间，你们喜欢哪一间？可以随便挑。我跟佳佳住一间就可以了。她晚上喜欢听我讲故事，我也可以给她讲。我只要妈妈给我讲故事。好，妈妈陪着你。从此以后，白雪公主和七个小矮人幸福的生活在森林里了。瑶瑶，我我只是路过。你是一个人睡觉吗？嗯。之前林幽会陪你睡觉吗？他不陪我，也没有给我讲过故事。那你想听我给你讲故事吗？怎么了？嗯，我想去瑶瑶的房间。但是我又担心佳佳，她刚到陌生的环境里会不习惯，醒来之后看不到我又会害怕。没事，那我去陪着她。你这些年我一直没有好好陪佳佳，那我们交换带孩子。好，交换。瑶瑶，你知道我为什么给你讲龟兔赛跑的故事吗？为什么？你看，兔子它一开始瞧不起乌龟。他认为自己的腿比乌龟长，可以赢得比赛。但是在比赛过程中，他傲慢轻视对方，最后却输了比赛。这个故事告诉我们，永远都不要轻视对方，尽管对方从一开始都处处不如你。我知道你从小在很优越的环境里长大，成家家大业大，所有人都围着你转。但是如果当年那个被抱走的是你弟弟。
，留在我身边的是你，你会怎么办呢？瑶瑶，如果那个时候有人欺负你、羞辱你，你会开心吗？我不会再欺负林家了。妈妈就知道瑶瑶是一个好孩子，一讲道理就懂了。你肚子上的伤好了吗？你说这儿已经好了，不怎么疼了。那你为什么要救我？不管你是不是我的孩子，我都不能眼睁睁的看着那么小的一个孩子在我面前出事，更何况你本来就是我的孩子，能救你，我真的很庆幸。谢谢。你可以叫我一声妈妈吗？妈妈。<笑>以后我会像爱佳佳一样爱你的。娇娇，你醒了？我妈妈哪去了？我要妈妈！你妈妈在隔壁的房间，你陪你哥哥呢。佳佳，你别哭。我要妈妈！妈妈！佳佳怎么了？佳佳。妈妈，你不要我了吗？怎么会呢？妈妈怎么会不要佳佳呢？佳佳永远都是妈妈的宝贝。我不想跟他在一起。别介意，可能是你之前对他太凶了，他讨厌你也是情有可原。哎，没事，来日方长。对了，明天是周末，我们要不要去游乐场？之前瑶瑶很想去那个地方，我觉得佳佳也会喜欢。佳佳，你想去游乐场吗？妈妈也去吗？对呀、啊，妈妈也去。好。妈妈看是公仔熊。你喜欢公仔熊吗？喜欢。我去打个电话，你照顾好他们两个。好。我们去那边吧，走吧。哇！啊！对。嗯。对。哟！哎，公仔熊。哇，是公仔熊。哟！哎，公仔熊。哇，是公仔熊。你喜欢我吗？喜欢，送给你。这个是给我的吗？嗯。谢谢，你可以陪我玩吗？当然啦。哟，瑶瑶，你知道那个公仔熊是谁吗？不知道。他是你爸爸。真的吗？嗯。爸爸怎么变成公仔熊了？他是想逗你弟弟开心的。爸爸。是你，佳佳，以后爸爸带你去很多好玩的地方，给你买很多好玩的玩具，你就不要再生爸爸的气了，好吗？那你还会再凶我吗？我保证，再也不会了。拉钩。好，拉钩。钩上吊一百年不朽坟。好，走，我们去妈妈那里，喝点东西吧。乐乐，慢点啊，别摔了。哎，这不是程总吗？嗯，这不是程总。哎，儿子，儿子，你下来一下。妈妈问你啊，程瑶爸爸身边那个女人是谁呀、啊？好像也不是程瑶的妈妈。还有程瑶爸爸怀里抱着的孩子也不是程瑶啊。妈妈，我认识他们。被陈叔叔抱的是林佳，边上的是他妈妈。林佳，我记得这个名字。他是你说的那个单亲家庭的孩子吗？好像他妈妈是餐厅服务员吧？对。没想到这个狐狸已经这么有本事，竟然勾搭到了程总。我得尽快把这件事情告诉程总的妈妈。
，儿子，我们过去玩吧。喂喂，林小姐，是我，严洛洛的妈妈。是你啊，有什么事儿吗？有件事儿我一定得告诉你。我刚才在游乐场里看到程总和另外一个女人走在一起，看他们的关系好像很亲密的样子。是，我听洛洛说呀，那个女人是他们班里最穷的学生，林家的妈妈。像程总这样优质的男人。外面的女人难免对他虎视眈眈，肯定是那狐妹子私底下背着您勾引程总。看样子，幼儿园里的其他人不知道林杏儿和程思月的关系。那个女人是个惯犯，看见有钱的男人就两眼放光往上扑。那种下贱的女人，休想撼动我的位置。那是自然，谁不知道您才是程总的未婚妻呀、啊？还替程总生了一个唯一的儿子，这日后呀，整个程氏集团都是程少爷的，当然也是您的。那种上不了台面的女人，我还不放在眼里。对了，过两天就是我们家乐乐的生日，到时候我们会在家里给她办一个生日宴。程少爷和我们家乐乐是好朋友，一定会来。您要是有时间，不知道可否赏点光临啊？好啊，我一定会去的。好。那我就翘首以盼了。你要去参加生日宴会啊？是谁的生日啊？严乐乐，他是我在幼儿园的好朋友。那既然是好朋友，你就去吧。等一下让司机送你去，注意安全。林佳，你跟我一起去吧。你说的这个严乐乐好像没有邀请佳佳。没事儿。严乐乐都听我的，你想去吗？严乐乐说：“他家有超大的模型。”那你就跟哥哥去吧。瑶瑶，记住要照顾好弟弟，知道吗？知道了。嗯、陈瑶，你来啦！应该把他带来了。他是我弟弟，你不许欺负他。好吧。没想到这么短的时间，程瑶就跟林家的关系这么好了，居然还把他带到这里。程少后面跟着那个孩子不是林家吗？林小姐，我们家乐乐可没邀请他，他怎么也来了？这还用说吗？这个小贱种跟他那个不要脸的妈一样，脸皮比城墙还厚，一定是他非要跟着程瑶过来。没想到他小小年纪居然心机这么重，我看程少是个单纯的孩子。很容易被他们母子给骗了。既然是他非要跟过来，那就让他吃点苦头，长长教训。你说是不是？您说的对，您放心，我知道该怎么做。我上次说的模型就在楼上，赶紧去看。走吧，你跟我一起去。妈妈，乐乐乖，你先带程少上去。至于这个小朋友，妈妈找他有事情。可是，走吧，放心，他丢不掉。林小姐，人我带过来了。靠，这就是你小三的儿子呀！听说是免了学费才进的城市幼儿园上学的，没想到引狼入室。可不是嘛！这要换做旁人，受到这么大的恩惠，就应该感恩戴德了。可是他那不知检点的妈妈，居然勾引程总，离间程总和林小姐的感情，可恨至极。要我说，这种家庭的孩子就该被开除，别你想其他同学。喂，小不点你听到了没有？回去之后，让你妈今晚给你办转学。我可不想让我们家乐乐跟一个小三的儿子在一个班级。我不说，我妈妈才不是小三，怎么不是？我亲眼看到的，她带着你，跟程总在游乐场里有说有笑。那位程总，可是人家程瑶的爸爸，林小姐的未婚夫。你妈妈就是个不要脸的小三儿，他是我爸爸。你说什么？他是你爸爸？他是我爸爸。哈哈哈哎呀，真的是笑死人了！你这个小孩撒谎都不咋草稿的吗？众所周知，程总有且只有一个儿子，那
那就是凌小姐的儿子程瑶，你算个什么东西？也敢认程总做爸爸？还重视我爸爸？你这孩子脑子是不是坏掉了？都出现臆想症了。你别忘了，林家，你爸爸是个杀人犯，你是个杀人犯的儿子。什么？他居然是杀人犯的儿子？哎呀，真忘了命了！我儿子居然跟杀人犯的儿子同班。他要是继承了他爸的品性，对同学动手了怎么办？哎呀，太吓人了！不是，我不是杀人犯的儿子。不行，我一定要把这件事情反馈给学校，不能让一颗老鼠屎坏了一桌粥。哈哈，打你！奇怪。渣渣怎么还没来？你别管他了，我们来玩这个。我妈妈让我看好他，他在我家不会有事的。那好吧。喂，妈妈，我想回家。佳佳，你怎么了？你不是去参加同学的生日宴会了吗？我想回家。好。你等一下，妈妈现在就去接你。哎，我的手链怎么不见了？奇怪，什么手链啊？就是我老公今天下午才送给我的，价值好几百万呢，刚才还一直戴着，怎么一下就不见了呢？哎呦，这么名贵的东西，该不会是被人偷走了吧？很有可能啊，这是严家，谁敢偷严太太的东西呢？肯定是他偷的。上次我听说林小姐的玉佩丢了，就是他妈妈偷，真是有其母必有其子。你们两个母子手脚都不干净。今天在这儿的非富则贵，谁也不会伸手拿东西。除了他们家家境贫寒，肯定手脚就是不干净了。好啊，小小年纪就当贼，长大了你还怎么了得啊你？不是我。我没有偷东西，别碰我！你还不敢承认是吧？我今天就要脱了你的衣服，非搜出来个物证不可！你给我回来！你想，我真好，我真好！今天我非要把你一起。住手！住手！你们一群大人合起伙来欺负一个小孩子，还有人性吗？哟，这不是那个不要脸的小三吗？你一个勾引别人男人的贱货，你敢跟我敢说有事？你生的野种也不是什么好东西。我们作为长辈，不过是在替你教育孩子吧。就是啊，你当妈的不管，那只有其他人管了。我们在欺肥，上梁不正下梁歪。某些人都能知三当三了，还指望他能教出什么好孩子呢？你们说谁是小三啊？怎么敢都不敢认啊？我可是亲眼看到，在游乐场里，你对程总谄媚逢迎的，就连一个在餐厅端盘子的服务员，也敢跟林小姐抢男人，哼，真是雄心豹胆。人家林小姐可是城中名媛，只有她才能配得上陈总。喂。该不会真的以为陈总看上你了吧？就算他偶尔搭理搭理你，那也只是跟你玩玩罢了。像你这种人，早晚自己整坏。怪不得你们这群人这么尖酸刻薄。林妞，原来你也在这里。林小姐是我今天请来的贵人，她才是陈总名正言顺的未婚妻，她才是陈家女主人，而你连她的脚趾都不配。不如你们问问林妖，他敢不敢当着陈先生面说这样的话？所有人都，在场的所有人都知道，我是站在陈思月身边最久的人。对呀，就连陈总唯一的儿子还是林小姐亲生的，是吗？那既然这样，就把陈瑶叫过来，问问他谁才是他的妈妈。你这话是什么意思？程少的母亲？还能有旁人不成？我儿子在楼上正和同学玩得高兴呢，算什么东西？还敢把他叫下来？识相了，带着你的儿子赶紧滚！我没准会大他死杯，放你是不想叫，还是不敢叫？林幽，上次在林家，我当着瑶瑶的面放你一次，没想到你这次居然变本加厉。林小姐，你
你在说什么呀？不过是一条疯狗乱咬人罢了。严太太，不要为了这种人脏了你家的草坪。快走，快走，快走！保安，让红走。您说的对。妈，甭管，再不走不看人了。想让我走，你们所有人都必须先给我儿子道歉，给他道歉。不配，我的手链到现在都没有找到。我严重怀疑就是你儿子偷的，信不信？我现在放你抓了。好啊，你大可以报警。上次我们母子俩被蓄意谋害的案子，我正好跟警察说个清楚。好，我现在报警去。等一下，等一下，怎么知道我要报警？心虚了？我有什么可心虚的？今天毕竟是乐乐的生日，要是惊动了警方，全部就影响了。为了你这种人，损坏了大家的幸福，这严家的名声不值当。可不是嘛！不明就里的人还以为严家怎么了呢？其实是你自己的错。你为什么要连累别人呢？还是林小姐想能周到。保安，把他俩给我轰出去！妈妈，你怎么来了？瑶瑶，这下边这么乱，你怎么下来了？赶紧上去，跟乐乐继续玩。瑶瑶，你走之前是怎么答应好妈妈的？妈妈再三叮嘱你，让你照顾好弟弟，让他不要被人欺负。可你倒好，把他一个人丢在这儿，被一群人针对。严秀，你算什么东西？你凭什么这么跟我儿子说话？瑶瑶，快向妈妈身边来，别理这个疯子。妈妈，我不是故意的，我也不知道发生了什么。程少爷，你，你是不是叫错人了呀？你的妈妈在这里呀？不，她不是妈妈，这才是我亲生母亲。哎，陈少爷怎么会叫这个女人妈妈呀？不知道啊，这怎么回事？林小姐，陈少爷这是怎么了？明明你才是他的妈妈，为何他要说这个女人才是他的亲生母亲？瑶瑶，你是不是糊涂了？我才是你妈妈呀！这个女人她就是个餐厅服务员，身份卑贱，而你是原城首富的儿子，身份高贵，你怎么能自贱低落，跟这种人混迹在一起？你说的不对，龙二说不能瞧不起人。是，瑶瑶说的好。这个狐狸精手段很高明，不仅勾引我的男人，还蛊惑我的儿子，我的命好苦啊！瑶瑶，你怎么能认贼作母呢？大家都知道，林小姐才是你的妈妈呀。可她真的不是。瑶瑶，你是要逼死妈妈吗？瑶瑶，你现在还年小不懂事，被几句花言巧语就给骗了。等你长大了，你就会知道，真正爱你的人，永远只有你的亲生母亲。看来瑶瑶彻底被他蛊惑了，他不认我是小，关键是我怕他吃亏啊。可不是嘛，像他这种无心想歹毒的女人，肯定不会放过瑶瑶的。何况这个女人有她自己的儿子，陈家那么有钱。肯定是想嫁入豪门，保护住他这个小野种上位。到时候呀，哪有他这个正牌少爷的一席之地呀？你们这群人少在这胡言乱语了。瑶瑶从一开始就是我亲生的，都是灵妖，她买通了医院的人，抢走了我身边的孩子，还蒙蔽了程思月这么多年。你说什么？林小姐，这个女人说的是真的吗？当然不是。这么荒诞的话，你们也信？如果现在出现一个女人当着你面说严乐乐不是你亲生的，愿意吗？那当然不可能的。哦，我懂了，一定是这个女人用这个借口来蒙骗瑶瑶，害得瑶瑶信以为真，以为她才是她的妈妈。是啊，我的命好苦啊！贱人，你这个毒死，你不仅要抢别人的未婚夫，你还要抢人家的孩子。你小心天打雷劈遭报应啊！说谁遭报应？妈妈，你刚才说。谁要遭报应？程总，你怎么来了
，早知道你大驾光临，我们就应该去门口迎接你啊。如果不来的话，我怎么可能会知道我的儿子还有我的太太被遗弃？都是这个贱，和他生的野种，口出狂言，也不看看自己是什么身份，竟然舔着脸来参加宴会，冒犯了柳柳小姐。是吗？是啊，最可笑的是。这个贱人居然还说程少爷是他生的，真是口出狂言，不知死活。啊！蠢货，还不赶快闭嘴！老公，打我干什么呀？你知不知道你得罪的是什么人啊？我们严家快被你害死了！这话什么意思？啊？我的太太只有林香儿一个人，她林幽算是什么东西？程总，您就算是被狐狸精迷住了一时，你也不能抛弃程少爷的生母呀。他林幽只是一个偷孩子的罪犯，他有脸说是程瑶的母亲？您搞错了吧？是我搞错了，还是你眼睛瞎了？爸爸。说我儿子是野主，拿我太太去行，看你们是活腻了吧？我看你是活腻了吧？都是我不好，都怪我有眼无珠。你看一下，得罪了程太太和两位少爷，一家人难免饶了我吧。陈总，我贱内真的是一时糊涂，我就回去好好教训他的。请陈总你大人有大量，饶过我夫人，饶过我们严家。你们伤害了我，还想求得我的人，是他，都是那个贱人欺骗了我。哎，刘总跑了，程总，我真的是被人算计了，程总。现在才醒悟，完了。既然你们这么有眼无珠的话，好，那你们的生意就别做了。从今天起，全行业封杀。陈总，我们知道错了，我们以后再也不敢了。我们敢，我们敢。对对对对对，哎，以后我们一定对程太太还有两个小少爷，我们是真的。滚！佳佳，坏人已经受到了惩罚，你放心，以后不会再有人欺负你了。你为什么一个人把他带到严家？你身为哥哥要保护好弟弟，怎么可以自己一个人上了岸？你阿姨叫他有事。他说叫你就亲，还有林优在这儿呢，万一他要是有什么危险的话，你负得了责任吗？主要是佳佳跟他们家人不熟，找他的话多半没有好事。瑶瑶。下次如果这样的情况的话，你一定多加注意，知道吗？我不是故意的。佳佳以前受过的伤害太多了，本来之前好了一些，可现在又这样了，恐怕他一时半会也走不出来了。你听好，以后不准你一个人单独再带他出去玩，听到了吗？知道了。好了，瑶瑶她也不是故意的，不说她了，我们走吧。瑶瑶，刚刚他们训斥你的话我都听到了。以前不管发生什么，爸爸都会向着你。可现在，自从有了林家，他就开始凶你了。你真的甘心吗？自从那个女人和林家过来，你爸爸的眼里就再也没有你了。那个女人，她根本就不爱你。你爸爸现在对他们心存愧疚，以后也只会关心他们，不关心你。以后你所有的东西都会被林家抢走。这是什么？这是能帮助你的东西
，只要你把这个东西放在林家喝的东西或者是吃的东西里面，那么它就永远不会威胁到你的位置。瑶瑶，妈妈都是为了你好，你放心吧，这个东西无色无味，没有人会发现有任何异常。那，那林家会怎么样？他。当然会消失了。你你想杀我弟弟？什么弟弟？瑶瑶，你记住，林家是你的仇人。我不能这么说。你必须这么做。瑶瑶，妈妈都是为了你好。妈妈曾经跟你说过，只要你想得到的东西，就算是不择手段，也要得到。瑶瑶，妈妈等你的好消息。瑶瑶，今天你弟弟受了惊吓，我要跟他先回房间了。今天就不能给你讲睡前故事了，好吧？瑶瑶，你可以去帮弟弟倒杯牛奶吗？听说小孩子受到了惊吓，喝牛奶是很管用的。嗯。哦，对了，记得把牛奶多热一些，别太凉。呃，还有，我可以去你的房间，给弟弟拿几个你的玩具玩。可以。嗯，好，去吧。只要你把这个东西放在林家喝的东西，或者是吃的东西里面，那么它就永远不会威胁到你的位置。佳佳，别睡，我们现在马上去医院。身上了，这么一来，林家必死无疑。林姓，我要你家破人亡。瑶瑶，你是不是按照我说的，已经把那瓶药水给林家用过了？他用了真的会死吗？当然了，那瓶药水可是我托人买的剧毒，一沾毙命。瑶瑶，你现在杀了林姓的孩子，说不定现在他已经对你恨之入骨，杀你的心思都有。你现在只能认我做妈妈，不然的话。没人能护得了你，是吗？你们怎么会过来？你说的剧毒，该不会是这个吧？这个怎么会在你手里？不然你觉得这个东西应该在哪里？行，你有时间质问我，不如想想怎么跟你儿子准备后事吧。你不会真的以为你儿子他有没有活吧？想想他根本就没事
这一切都是我们在演戏，为了引你出来。你说什么？你没有把这个东西给林家喂下去？我答应过爸妈，我要保护弟弟。爸爸，这个是什么？这是林优给我的，说下在弟弟的食物里面。该死的女人，居然想伤害我的佳佳！报警，必须报警。不过，他不一定会承认。放心，我会让他承认的。你竟然背叛我！我做这一切都是为了你。少拿瑶瑶说事，你不过就是想借着他的手让他杀死自己的亲弟弟。如果他真的按你说的做了，他将一生都背负着杀人的罪孽。永远都抬不起头来了。幸好，他是个生性善良的孩子，没有听信你的教唆。林优，你这种人真的应该下地狱。我就算是死，也要让你死在我前面。小心！这年苦胆算计魔抗案，现在跟我回警局，听令在行。走。走。你没想到林优居然会恶劣到这种地步。他为什么不肯放过我，也不肯放过他自己呢？如果不是他的话，我们一家四口也不至于到现在才团聚。不知道他的罪行会怎么判。人证物证都在，他跑不掉。可怜你了，临门一脚的时候还替我挡了刀，受了伤。我办过事，不会再让你们受那么两个伤。不管你们遇到任何危险，我都会保护你们。对了，行儿，嗯，你看，坏人也已经伏法了，佳佳也已经原谅我，你要不要考虑给我找一张？我不是已经住进你家了吗？内部一样。有什么不一样？我想让你心甘情愿的嫁人，做我的妻子，然后我们永远在一起，再也不分开。你愿意吗？你现在是在求婚吗？哪有人在医院求婚的？我本来是想找个正式的丈夫，但我这不是受伤了吗？我就想着心机，想着你能看在我受伤的份上，也没准更容易答应。你耍赖！那我只算成功。我曾记得秘密，好想好想和你在一起。好吧，我就勉强答应你了。Yes, my dear, 